ব্যাপী করোনা ভাইরাসের কারণে বাংলাদেশে চলছে লকডাউন লকডাউনের কারণে সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই বাসায় আছে বাসায় থাকাটাই নিরাপদ সকলের জন্য আমিও বাসায় আছি তো বাসায় থাকা অবস্থায় আমাদেরকে স্টাডি করতে হবে পড়াশোনা করতে হবে লেখাপড়া করতে হবে না করলে ভুলে যাবে যতদিন ক্লাসে আমি এক করে নগদান বই নিয়ে আলোচনা করেছিলাম প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছিলাম এবং একটি সমস্যার সমাধান করেছিলাম আজকে দুজোরা নগদান বইয়ের একটি সমস্যা সমাধান করব যে সমস্যা দুজোরা নগদান বইয়ের এক করা নগদান বইয়ের সাথে দুজোরা নগদান বইয়ের পার্থক্যটা অর্থাৎ বেশি কি করতে হবে তা আগে বলি এক করা নগদান বইয়ে যেমনই ছিল সকল প্রকারের প্রাপ্তি ডেবিট পাশে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সকল প্রকারের প্রদান ক্রেডিট পাশে লিপিবদ্ধ করতে হবে এই নিয়মটা এখানেও বহাল থাকবে কিন্তু বাড়তি যে বিষয়টা হলো প্রাপ্তিটা যদি ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে ডেবিট পাশে ব্যাংকের কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে আর যদি প্রদানটা ব্যাংকের মাধ্যমে হয়ে থাকে তাহলে ক্রেডিট পাশে ব্যাংকের কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে দুপুরের নগদান বইয়ের আরেকটা বিশেষ আইটেম হচ্ছে যে কন্ট্রা আইটেম কন্ট্রা ইংরেজি শব্দ যার বাংলা অর্থ হচ্ছে দ্বৈত অর্থাৎ দুই পাশে লিপিবদ্ধ করতে হবে এমন কিছু আইটেম আছে যেমন ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো তাহলে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে ডেবিট এবং ক্রেডিট পাশে লিপিবদ্ধ করতে হবে ব্যাংক থেকে ব্যবসার প্রয়োজনে উত্তোলন করা হলো এই রকম যদি কোনো আইটেম থাকে তাহলে ডেবিট এবং ক্রেডিট পাশে লিপিবদ্ধ করতে হবে তো আমরা সমস্যায় যাই যে সমস্যাটা সমাধান করব সাইমন ট্রেডার্স এর নিচে লেনদেনগুলো দেওয়া হলো কিছু লেনদেন আছে করণীয় কতে চেয়েছে মালিকের উত্তোলনের পরিমাণ কত অর্থাৎ সৃজনশীল পদ্ধতিতে আমরা জানি যে হিসাব বিজ্ঞানের প্রত্যেকটা প্রশ্নকে তিনটা অংশে ভাগ করা হয় ক খ গ এই রকম তো ক অংশে বলছে মালিকের উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় তো প্রথমে আমরা লিখব মনে করলাম প্রশ্নে এই অঙ্কটা এসেছিল ছয় নম্বরে তো প্রশ্নের প্রথমে খাতার উপরে লিখতে হবে ছয় নং প্রশ্নের উত্তর ছয় নং প্রশ্নের ক উত্তর আচ্ছা পরে এখন প্রশ্নে বলছে করণীয় কোতে মালিকের উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় এটা বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপন করা যায় আমরা একটা শখের মাধ্যমে উপস্থাপন করব শখটা এরকম তারিখ বিবরণ এবং পরিমাণের জন্য একটি কলাম তারিখ বিবরণ পরিমাণ মানে আমি টাকা লিখব এখন প্রশ্ন পরে পরে দেখতে হবে যে কোন লেনদেনটা মালিকের উত্তোলন হিসাবে হিসাব বিজ্ঞানে বিবেচিত হয় এখানে চার তারিখের একটা লেনদেন আছে মালিকের জীবন বীমা প্রিমিয়াম প্রদান তিন হাজার টাকা আমরা জানি জীবন বীমা প্রিমিয়ামকে হিসাব বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে উত্তোলন হিসাবে বিবেচনা করতে হয় তাহলে তারিখের পর আমি লিখতে হবে মার্চ চার এবং বিবরণে লিখতে হবে মালিকের জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান মার্চ চার বোর্ড ছুট লেখা দেখা যেতে না পারে সেই জন্য আমি বলছি মার্চ চার মালিকের জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান টাকার পরিমাণ হচ্ছে তিন হাজার আবার মার্চ আট তারিখ বলছে আয়কর প্রদান আয়কর হচ্ছে মালিকের ব্যক্তিগত লেনদেন বিদায় আয়কর কেউ হিসাব বিজ্ঞানের বাসায় উত্তোলন হিসাবে বিবেচনা করা হয় তারিখের কলামে মার্চ আট এবং বিবরণে লিখতে হবে আয়কর প্রদান আয়কর প্রদান দুই হাজার টাকা পনেরো তারিখের একটা লেনদেন আছে ব্যাংকতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে চার হাজার টাকা এবং অফিসের প্রয়োজনে দুই হাজার টাকা উত্তোলন করেন এখানে দুইটা লেনদেন আছে যে টাকা ব্যাংক থেকে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন করা হয়েছে তাকে উত্তোলন হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং অফিসের প্রয়োজনে যে যে দুই টাকা উত্তোলন করা হয়েছে তা ব্যবসার প্রয়োজনে উত্তোলন করা হয়েছে বিটা এটাকে 
নগদান হিসাবে ধরে নিতে হবে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলনটাকে এখানে লিপিবদ্ধ করতে হবে মার্চ পনেরো ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন ব্যাংক হতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন এখানে আছে চার হাজার চার হাজার টাকা পরবর্তীতে উত্তোলন সংক্রান্ত আছে আর একটা আইটেম ব্যক্তিগত বাড়া বাবদ চেক প্রদান পাঁচশো টাকা মার্চের তিরিশ তারিখ এখানে লেখাই আছে ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত বাড়া বাবদ চেক প্রদান পাঁচশো টাকা আমি বারবার একই কথা বলতেছি যে এই বোর্ড ছুটো লেখা হয়তো আপনারা ভিডিওতে বা মুভিতে দেখতে পারবেন না সেই জন্য আমি বারবার মুখে উচ্চারণ করছি এখন আমরা এটার ফলাফল তৈরি করব প্রশ্ন ছিল মালিকের উত্তোলনের পরিমাণ উত্তর হচ্ছে মালিকের উত্তোলনের পরিমাণ মালিকের উত্তোলনের পরিমাণ নয় হাজার পাঁচশো টাকা এইটা হচ্ছে করণীয় ক এর উত্তর এবার আমরা মার্চের দুই তারিখের করণীয় হতে বলছে মার্চ দুই তারিখের দিকে যথাযথ শখ ব্যবহার করে একটি ক্যাশ মেমো তৈরি করো ক্যাশ মেমো হচ্ছে নগদান বইয়ের একটা অন্যতম অংশ এবং নগদান বইতে নতুন পদ্ধতিতে তা করতে হয় একটা বিশেষ শখ আকারে একটা উপস্থাপন করতে হয় ক্যাশ মেমো আমি করে দেখাবো ক্যাশ মেমোতে কিভাবে উপস্থাপন করতে হয় আমরা যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অঙ্ক করতেছি তার নামটা হচ্ছে সাইমন ট্রেডার্স এটা ছয় নং প্রশ্নের হ উত্তর খাতার উপরে মধ্যখানে সাইমন ট্রেডার্স সাইমন ট্রেডার্স এর যদি ঠিকানা থাকতো এখানে কোনো সাইমন ট্রেডার্স এর ঠিকানা নাই যদি থাকতো তাহলে আমরা লেখতাম এখানে ঠিকানা ডান পাশে তারিখ লিখতে হবে এটা মার্চ দুই দুই হাজার আঠারো বাম পাশে ক্যাশ মেমো নং ক্যাশ মেমো নং নাই আমরা দুই তারিখে মাল বিক্রয় করেছিলাম যার কাছে বিক্রি করেছি সে হচ্ছে ক্রেতা তো ক্রেতার নাম ক্রেতার নাম এখানে হচ্ছে রহিমা ট্রেডার্স রহিমা ট্রেডার্স ক্রেতার ঠিকানা ক্রেতার ঠিকানা এখানে দেওয়া নেই এখানে একটি বক্সের মধ্যে লিখতে হবে ক্যাশ মেমো তারপরে একটা শখ আঁকতে হবে তারিখ মালের বিবরণ দর পরিমাণ মূল্য তারিখ মালের বিবরণ দর পরিমাণ মূল্য এই তারিখটা হচ্ছে সরি দুঃখিত এখানে তারিখ না এখানে হবে ক্রমিক ন ক্রমিক নং এক এবং প্রশ্নে বলছে রহিমা ট্রেডার্স এর নিকট দুই হাজার টাকার মাল বিক্রয় করেন বিবরণে নগদে বিক্রয় কারণ মালের কোন বিবরণ দেওয়া নাই এখানে চাল ডাল বা কোনো পণ্যের নাম দেওয়া নাই দর এবং পরিমাণ আলাদা করে দেওয়া নাই শুধুমাত্র মূল্য দেওয়া আছে দুই হাজার মূল্যের কলামে দুই 
এবং এইভাবে একটি টান দিয়ে বোঝাতে হবে যে দুই হাজার টাকা যোগ করা হয়েছে তৃতীয় স্টেপটা হচ্ছে এখানে লিখতে হবে কোথায় দুই হাজার টাকা মাত্র বিশেষ দ্রষ্টব্য বিকৃত মাল ফেরত নেওয়া হয় না বিকৃত মাল ফেরত নেওয়া হয় না বিক্রেতা সাক্ষর বিক্রেতার সাক্ষর এই হচ্ছে আমাদের একটা ক্যাশ মেমো এই এইটা হচ্ছে ক্যাশ মেমো যথাযথ শখ এবং নিয়ম ক্যাশ মেমো খাতা এইভাবে উপস্থাপন করতে হবে তোমরা বাসায় বসে বসে বইয়ে দেওয়া আছে শখটা দেখে প্র্যাকটিস করবে এখন আমি করণীয় গতে চলে যাব হচ্ছে দুগরা নগদান বই প্রস্তুত করো দুগরা নগদান বইয়ে গতদিন আমরা একগরা নগদান বই করেছিলাম এবং সেখানে উভয় পাশে টাকার কলাম ছিল একটি এখন হবে দুইটি এবং শখ আগের মতোই শুধুমাত্র টাকার কলাম একটি বাড়বে এবং আমার বোর্ড সুটে সেই জন্য ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞাত আর্থে বলছি রশিদ নং এবং খতিয়ান পৃষ্ঠা এই দুইটা কলাম আমি এখন দেব না তোমরা সংযুক্ত করে নিবে অঙ্ক করার সময় এই আগের মতো ডেবিট পাশে তারিখ বিবরণ দুইটা টাকার কলাম আর এখানে খতিয়ান পৃষ্ঠা রশিদ নং গাছে ছুট্ট করে এগুলো ছুট্ট করে দিলাম অব্যবহৃত থাকবে দুইটা টাকার কলাম রশিদ নং খতিয়ান পৃষ্ঠা আর এই দিকে তারিখ থাকবে দুগরা নগদান বই ডেবিট এবং ক্রেডিট তারিখ বিবরণ খতিয়ান পৃষ্ঠা রশিদ নং এই কলামের নাম হচ্ছে নগদ পরবর্তী কলামের নাম ব্যাং একইভাবে ক্রেডিট পাশে তারিখ বিবরণ রশিদ নং খতিয়ান পৃষ্ঠা নগদ ব্যাংক তো প্রথমে বলছে মার্চের এক তারিখে হাতে নগদ বিশ হাজার টাকা এবং ব্যাংক জমা পঁচিশ হাজার টাকা ডেবিট পাশে মার্চ এক এবং গতদিন আমি বলেছি উদ্বৃত্ত স্থানান্তরিত হইয়াছে প্রারম্ভিক নগদ তহবিল এই ধরনের শব্দ লেখা যায় কিন্তু আমরা ব্যালেন্স বিডি লিখে অভ্যস্ত সবসময় ব্যালেন্স বিডি লিখব হাতে নগদ আছে বিশ হাজার এবং ব্যাংকে জমা আছে পঁচিশ হাজার মার্চের দুই তারিখ বলছে রহিমা ট্রেডার্স এর নিকট দুই হাজার টাকার মাল বিক্রয় নগদে তাহলে মাল বিক্রি করলে টাকা পাওয়া যায় বিদায় নগদান বইয়ের ডেবিট পাশে লিপিবদ্ধ হবে ডেবিট পাশে মার্চ দুই আর ঘটনা হচ্ছে বিক্রয় তাহলে বিক্রয় হিসাব নগদে দুই হাজার নগদের কলামে দুই হাজার টাকা আয়কর সরি চার তারিখ মালিকের জীবন বিমা প্রিমিয়াম প্রদান আমরা করণীয় কতে এই জীবন বিমা প্রিমিয়ামকে উত্তোলন হিসাবে বিবেচনা করেছি তাই এখানেও লিখতে হবে উত্তোলন হিসাব এবং নগদের কলামে তিন হাজার আবার আট তারিখে বলছে আয়কর প্রদান আয়করটাকেও আমরা করণীয় কতে উত্তোলন হিসাবে বিবেচনা করেছি সেই জন্য বিবরণে লিখতে হবে উত্তোলন হিসাব দুই হাজার তারপরে ব্যাংক ওদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন এইটাকে উত্তোলন হিসাবে বিবেচনা করতে হবে আমরা লিখেছি অলরেডি করণীয় কতে উত্তোলন হিসাব এবং এটা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করছে বিদায় ব্যাংকের কলামে চার হাজার আবার অফিসের প্রয়োজনে দুই হাজার টাকা উত্তোলন করেন এটা হচ্ছে এই আইটেমটা হচ্ছে কন্ট্রা আইটেম অর্থাৎ দ্বৈত দুই পাশে লিখতে হবে তো ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলে ক্রেডিট পাশে পনেরো তারিখ লিখে লিখতে হবে নগদান হিসাব এবং ব্যাংকের কলামে দুই হাজার অর্থাৎ ব্যাংক থেকে দুই হাজার টাকা উত্তোলন করলাম এবং একটা সংকেত লিখবো কোতিয়ান পৃষ্ঠার কলামে ক ক মানে কন্ট্রা 
আবার এই আইটেমটা ডেবিট পাশে নিয়ে আসতে হবে বিবরণে লিখতে হবে ব্যাংক হিসাব সংকেত প লিখে নগদের করে 2000 বাড়িবালা বাবদ চেক প্রদান 3000 টাকা টাকা দেওয়া হয়েছে বিদায় ক্রেডিট পাশে লিপিবদ্ধ করতে হবে মার্চের 20 তারিখ বাড়া হিসাব বাড়া হিসাব যেহেতু চেক দেওয়া হয়েছে সেহেতু এই 3000 টাকা ব্যাংকের কলামে লিপিবদ্ধ করতে হবে সর্বশেষ আইটেম ব্যক্তিগত বাড়া চেক বাড়া বাবদ চেক প্রদান 500 টাকা ব্যক্তিগত লেখার কারণে আমরা এই আইটেমটাকেও উত্তোলন হিসাবে বিবেচনা করেছি করণীয় কত এখনো লিখব উত্তোলন হিসাব এবং বাড়া বাবদ যেহেতু চেক প্রদান করা হয়েছে ব্যাংকের কলামে 500 টাকা এই হচ্ছে আমাদের প্রদত্ত প্রশ্নের লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করা শেষ এখন আমরা হিসাব করব যে মাসের অঙ্ক আমরা করতেছি মার্চ মাসের শেষ তারিখের নামটা তারিখটা হচ্ছে 31 তারিখ বিবরণে লিখতে হবে ব্যালেন্স সিডি এই 31 তারিখের ব্যালেন্স সিডি বের করার জন্য আমাদেরকে হিসাব করতে হবে প্রথমে নগদের হিসাব করি নগদের ডেবিট পাশে আছে 20000 2000 2000 অর্থাৎ যোগ করলে चौबीस हजार तक के तीन हजार एवं दो हजार मोट पांच हजार जो दी माइनस करी ता होले थाक बे उन्नीस हजार और तात नगोदे अमार हाथे आसे उन्नीस हजार एक ही बाबे बैंकर डेबिट पर्शे आसे पौंछी हजार पौंछी हजार जुक पर लिखलाम ये पर्शे ओ पौंछी हजार ये पौंछी हजार तक के अमादेर के माइनस करते होंगे सोयादर सोयादर और तीन हजार नौ हजार नौ हजार पांच सौ पौंछी हजार तक के कैलकुलेटर के शायद जे नौ हजार पांच सौ टका जो दी माइनस करी ताहले हमारे दर हाथे तक भी पौने रो हजार पांच सौ ये पौने रो हजार पांच सौ बैंक के जो मास है दूसरी पासे जुकबल बुला हम रा बंदो करे देखो आरवेक्टल বিডি এই নগদ হাতে নগদ আছে 19000 আর ব্যাংকে জমা আছে 15500 এই হচ্ছে আমাদের দুগরা নগদানের সমস্যার সমাধান প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তোমরা এইভাবে বইয়ে দেওয়া আছে প্রচুর সমস্যা এবং বিভিন্ন সালে আসা অঙ্কগুলো দুগরা নগদান বই ভাষায় লিপিবদ্ধ করবে এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য দেশ ও জাতির নিরাপত্তার জন্য সকলের নিরাপত্তার জন্য ভাষায় অবস্থান করবে কখনো বাইরে যাবে না জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে গেলে ঘরে ঘরে এসে সাথে সাথে গোসল করে কিংবা স্যানিটাইজার ব্যবহার করে ভাইরাসকে দমন করে তারপর অন্য কিছুতে স্পর্শ করবে পরিবারের সকলের সাথে মিলিত হবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ সবাইকে